வணக்கம் நேர்களே வார வாரம் நமது புதுச்சேரி உலா நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடைபெறும் பல்வேறு சுவையான நிகழ்ச்சி தொகுப்புகளை நாம் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த வாரமும் பல சுவையான தொகுப்புகள் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் மலை போல தடைகள் குறுக்கிட்டாலும் மன உறுதியை மட்டும் கைவிடாதீர்கள் உங்களுக்கு சரி எனப்பட்டதை இலக்காக கொண்டு முன்னேறுங்கள் அப்படின்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த நல்ல சிந்தனையோட நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி அவர்கள் இந்த வாரம் மேற்கொண்ட கள ஆய்வு பணி குறித்த தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக பாகூரை அடுத்துள்ள குருவினத்தம் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே சித்தேரி அணைக்கட்டு உள்ளது இந்த அணைக்கட்டில் இருந்து குருவினத்தம் பாகூர் வழியாக மணப்பட்டு தாங்கள் ஏறிவரை சித்தேரி வாய்க்கால் செல்கிறது இந்த வாய்க்கால் முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் ஆகாய தாமரை செடிகள் வளர்ந்து கிடந்தன தனியார் நிறுவனம் சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் பங்களிப்பின் மூலமாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடியின் முயற்சியால் சித்தேரி வாய்க்கால் தற்போது தூர்வாரி முடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி குருவினத்தம் சித்தேரி அணைக்கட்டுக்கு சென்று அந்த பகுதியை பார்வையிட்டு பின்னர் அங்கு மரக்கன்றுகளை நட்டார் தொடர்ந்து சித்தேரி அணைக்கட்டில் இருந்து நடைபயணமாக புறப்பட்ட துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி குருவினத்தம் பாகூர் மாஞ்சாலை ரோடு வழியாக மணப்பட்டு ஏரிக்கு சென்றார் அப்போது இருளன் சந்தை குருவினத்தம் சந்திப்பில் குப்பைகள் அதிக அளவில் இருந்தன மேலும் குருவினத்தத்தில் இருந்து சோரியாங்குப்பம் செல்லும் வாய்க்காலையும் தூர்வார வேண்டும் என அங்கிருந்த பொதுமக்கள் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடியிடம் தெரிவித்தனர் உடனே அதிகாரிகளிடம் குப்பைகளை அகற்றவும் வாய்க்காலை தூர்வாரவும் நடவடிக்கை எடுக்க அவர் உத்தரவிட்டார் பின்னர் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி அவர்கள் அங்குள்ள தனியார் தொழிற்சாலை வளாகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார் இந்த ஆய்வின் போது துணைநிலை ஆளுநரின் செயலர் கதிரேசன் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் பலர் உடன் இருந்தனர் மக்கள் எல்லாரும் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருந்தாதான் அந்த ஏரி குளங்கள் தூர்வாடுறது சாத்தியப்பட்டது அதே நிலைமை இப்பவும் இருக்குது ஒரு <laughs> 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 ஐந்தாவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழா மற்றும் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி விசிஆர்சி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சி குறித்த தொகுப்பை இப்ப பார்க்கலாமா இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் பூமி அறிவியல் அமைச்சகம் சுகாதார ஆராய்ச்சித்துறை ஆகியவை விஞ்ஞான பாரதி அமைப்புடன் இணைந்து ஐந்தாவது இந்திய சர்வதேச அறிவியல் விழாவிற்கு ஏற்பாடுகள் செய்திருந்தன விழாவினையொட்டி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்கும் அறிவியல் கண்காட்சி அறிவியல் சம்பந்தமான போட்டிகள் விஞ்ஞானிகளுடன் கலந்துரையாடல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது 
இதன் ஒரு பகுதியாக கொசுக்கள் மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் நோய்கள் குறித்த அறிவியல் கண்காட்சி கோரிமேடு இந்திரா நகரில் உள்ள நோயினி கடத்தி கட்டுப்பாட்டு ஆராய்ச்சி மையத்தில் நடைபெற்றது இதன் துவக்க விழாவில் மையத்தின் இயக்குநர் அஸ்வினி குமார் தலைமை தாங்கினார் பாலாஜி வித்யாபீத் ஆதித்தன் முதன்மை விருந்தினராக கலந்து கொண்டார் புதுச்சேரி அரசின் உதவி இயக்குநர் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்டார் கண்காட்சியில் கொசுக்கள் மற்றும் பூச்சிகளின் பெருக்கம் குறித்தும் அவற்றால் பரவும் நோய்கள் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இந்த கண்காட்சியினை மாணவ மாணவிகள் பார்வையிட்டு பயன்பெற்றனர் விழாவில் நோடல் அதிகாரி வாசிகி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் the iisf is an effort to bring together public students and the scientific community so that we can showcase our research to the common person and what we are doing for the good of the community in fact uh, this has become an annual feature and it is a very very important event as far as uh, vector control research center is concerned because our center is pioneer in doing research on vector borne diseases like malaria filariasis dengue chikungunya japanese encephalitis and zika so uh, prevention of these diseases is very important as far as the uh, community's involvement is concerned so this gives us an opportunity this festival gives us a great opportunity to impress upon young mind students as well as public to take preventive action at home so that these diseases can be prevented at the community level with the self help so uh, this is one uh, advantage of this uh, particular festival in the viravil kankachiyum vignyanigaludan kalandurayadalum manavargal pangerkum nigachigalum erpaadu seyapattulladu idan mukkiyana pangu community adhaadu public um community um participate pannanum adukaga naanga adu indha nigachiyin moolamaga enna aaraichi engalude அலுவலகத்திலும் எங்களுடைய மையத்திலும் நடக்கு நடப்பதை மாணவர்களுக்கும் அதன் மூலமாக பப்ளிக்குக்கும் நாங்கள் தெரியப்படுத்தி அவர்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டை இதில் கொண்டாந்து எப்படி கொசுவும் கொசு சார்ந்த நோய்களையும் அழிக்க முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் என்பதை நாங்கள் விளக்கமாக இங்கு வழிகாட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த கண்காட்சியின் மூலம் கொசு மற்றும் இதர பூச்சிகளால் பரப்பப்படும் நோய்களான மலேரியா ஃபைலேரியா டெங்கு சிக்கன் குனையா ஜேயு இன்னும் மற்ற பல நோய்களை நோய்களை பற்றியும் அவற்றை கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை பற்றியும் மாணவர்களும் பொதுமக்களும் அறிந்து கொண்டு பயன்பெறலாம் புதுச்சேரி ஏம்பலம் தொகுதியில் நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாமில் பொதுமக்களின் குறைகளை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேட்டறிந்தார் இந்நிகழ்ச்சி குறித்த தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு புதுச்சேரி அரசு நலத்துறை பங்களிப்புடன் அனைத்து துறை சார்பில் மக்கள் குரல் என்ற குறை தீர்ப்பு முகாம் தொகுதி தோறும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது அதன்படி ஏம்பலம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மறைமலை அடிகள் பள்ளி வளாகத்தில் மக்கள் குரல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தலைமை தாங்கினார் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குத்து விலக்கேற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம் சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அமைச்சர்கள் கந்தசாமி நமச்சிவாயம் கமலக்கண்ணன் 
தொழிலாளர் துறை இயக்குநர் கமலக்கண்ணன் மற்றும் அரசின் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் முகாமில் அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்பில் அரங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன அதிகாரிகள் பொதுமக்களின் குறைகளை நேரடியாக கேட்டறிந்தனர் பொதுமக்களிடம் மனுக்களை பெற்ற முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அதன் மீது விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் தொடர்ந்து மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் மருத்துவ திட்ட காப்பீட்டு அட்டைகள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டன ராஜ்நிவாசில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி அவர்கள் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சி குறித்த தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை லஞ்ச ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் லஞ்ச ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டது லஞ்ச ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி அரசின் பல்வேறு துறை அலுவலகங்களிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது அந்த வகையில் ராஜ்நிவாசில் நடைபெற்ற லஞ்ச ஒழிப்பு வார நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி அவர்கள் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழியை ராஜ்நிவாஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் லஞ்ச ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய ஊழியர்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக லஞ்ச ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் நடைபெற்ற உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய பொறியியல் பிரிவு துணை இயக்குநர் நவநீத பெருமாள் அவர்கள் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் நடைபெற்ற அறிவியல் கண்காட்சி குறித்த தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் அறிவியல் கண்காட்சி மற்றும் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது இந்த கண்காட்சியில் மாணவர்களின் பல்வேறு அறிவியல் படைப்புகளும் கால்நடை மருத்துவத்திற்கான கல்வி சார்ந்த படைப்புகளும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இந்த கண்காட்சியை பல்வேறு கல்லூரி மற்றும் பள்ளி மாணவர்களும் கண்டு பயன்பெற்றனர் தொடர்ந்து கால்நடை மருத்துவம் சார்ந்த பல்வேறு அறிவியல் கருத்தரங்கங்களும் நடைபெற்றன
சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் பிறந்தநாளையொட்டி ராஜ்நிவாசில் இருந்து தொடங்கிய தேசிய ஒற்றுமை ஓட்டத்தை புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சி குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களின் பிறந்த தினத்தையொட்டி தேசிய ஒற்றுமை ஓட்டம் ராஜ்நிவாசில் இருந்து தொடங்கியது ராஜ்நிவாசில் தொடங்கிய இந்த ஒற்றுமை ஓட்டத்தை புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் கிரண்பேடி அவர்கள் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்ற இந்த தேசிய ஒற்றுமை ஓட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் கலந்து கொண்டனர் சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்களின் பிறந்தநாளையொட்டி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் தேசிய ஒற்றுமை உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பை இப்ப பார்க்கலாமா சர்தார் வல்லபாய் படேல் அவர்களின் பிறந்த தினம் தேசிய ஒற்றுமை தினமாக மத்திய அரசு சார்பில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது தேசிய ஒற்றுமை தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய வளாகத்தில் தேசிய ஒற்றுமை தின உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய பொறியியல் பிரிவு துணை இயக்குநர் நவநீத பெருமாள் அவர்கள் தலைமையில் தொலைக்காட்சி நிலைய அலுவலர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் ஏக்தா 
புதுச்சேரி அரசு செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் மறைந்த முன்னாள் பாரத பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்களின் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக மறைந்த முன்னாள் பாரத பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்களின் நினைவு தினம் புதுச்சேரி அரசின் செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது இந்திரா காந்தி அவர்களின் நினைவு தினத்தையொட்டி நூறு அடி சாலை சந்திப்பில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியலிங்கம் சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் கந்தசாமி உள்ளிட்டோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தொடர்ந்து தேசபக்தி பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன பின்னர் அங்கு அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த இந்திரா காந்தி அவர்களின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது புதுச்சேரி வரலாற்று சங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய புதுச்சேரி விடுதலை நாள் சிறப்பு உரையரங்கம் குறித்த தொகுப்பு இதோ உங்களுக்காக புதுச்சேரி வரலாற்று சங்கம் புதுச்சேரி மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இணைந்து நடத்திய புதுச்சேரி விடுதலை நாள் குறித்த சிறப்பு உரையரங்கம் தொல்காப்பியர் அரங்கில் நடைபெற்றது விழாவில் கலை பண்பாட்டுத்துறை அரசு செயலர் தேவேஷிங் கலந்து கொண்டு தலைமை உரை நிகழ்த்தினார் வரலாற்று சங்க புறவலர் டாக்டர் நல்லாம் தொடக்க உரையாற்றினார் கலை பண்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் கணேசன் வாழ்த்துறை வழங்கினார் வரலாற்று சங்க தலைவர் முனைவர் வேல்முருகன் நோக்க உரை நிகழ்த்தினார் நீதியரசர் தாவீது அனுசாமி முதன்மை உரை நிகழ்த்தினார் முனைவர் சிவ இளங்கோ முனைவர் விவேகானந்தன் முனைவர் வேல்முருகன் வில்லியனூர் பழனி ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் முன்னதாக மொழியியல் பண்பாட்டு ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குநர் சம்பத் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார் விழாவின் நிறைவில் புதுச்சேரி வரலாற்று சங்க செயலர் மரிய அண்ணா தயாவதி நன்றி கூறினார் புதுச்சேரி விடுதலை திருநாளையொட்டி நடைபெற்ற கொடியேற்றும் விழாவில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சி குறித்த சிறப்பு தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு நவம்பர் மாதம் ஒன்றாம் தேதி புதுச்சேரி விடுதலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டது அந்த வகையில் இன்று புதுச்சேரியில் விடுதலை நாள் விழா வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது விடுதலை நாள் விழாவையொட்டி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கடற்கரை காந்தி திடலில் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து என்சிசி மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் கண்கவர் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிகளும் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன
புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய மனமகில் மன்றம் சார்பில் ஓய்வு பெறும் அலுவலர்களுக்கு பிரிவு உபசார விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு இதோ உங்கள் பார்வைக்கு புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் பணியாற்றிய உதவி பொறியாளர் வி அன்புசேகரன் அவர்களும் யு டி சி சுப்பிரமணியன் அவர்களும் அக்டோபர் மாதம் பணி ஓய்வு பெற்றதையொட்டி புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலைய மனமகில் மன்றம் சார்பில் பிரிவு உபசார விழா தொலைக்காட்சி நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்றது தொலைக்காட்சி நிலைய பொறியியல் பிரிவு துணை இயக்குநர் நவநீத பெருமாள் அவர்கள் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் பல்வேறு பிரிவு அலுவலர்களும் ஊழியர்களும் இருவரையும் வாழ்த்தி பேசினர் இந்நிகழ்ச்சியில் நிலைய அலுவலர்களும் ஊழியர்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் திரளாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் என்ன நேர்களே இந்த வாரம் புதுச்சேரி உள்ள நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாகவும் ரசிக்கும் பணியும் இருந்திருக்கணும் நம்புறோம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்